ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೀತಾ ನಾನು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಮಾತನಾಡುವ ವಿಷಯ ಮಾತು ಮತ್ತೆ ಭಾಷೆ ನಿಧಾನವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪೋಷಕರು ಹೇಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮಾತು ಮತ್ತೆ ಭಾಷೆ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ನಾವು ಭಾಷೆನ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕನಾದರೂ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸನ್ನೆ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಬರೆಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತನ್ನ ತಮ್ಮ ಸಹಜವಾದ ವಾತಾವರಣದಿಂದಾನೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತೇಜಕ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇತರ ಸಮವಯಸ್ಕ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಇರದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಪೋಷಕರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೂ ಮಗು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮತ್ತೇನಿಕ್ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತು ಮತ್ತೆ ಭಾಷೆ ನಿಧಾನವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತು ಇನ್ನೂ ನಿಧಾನವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮಗು ಆಟವಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಆಟಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಗು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೊಂಬೆ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಓ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊಂಬೆ ಇದೆಯಾ ಕಣ್ಗಳಲ್ಲಿದೆ ತೋರಿಸು ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಣ್ಗಳಿದೆ ಎರಡು ಕೈಗಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಮಗುವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಗುವಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಅನ್ನಿಸ್ತೇ ಇರಬಹುದು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತರಕಾರಿ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ತರಕಾರಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ವಸ್ತು ಮತ್ತೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಟದ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಸಲ ಮಗು ಇದನ್ನ ಕಲ್ತಾದ ನಂತರ ವಸ್ತು ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋ ತರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬಹುದು ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ನೋಡು ಈಗ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀನು ಕೂಡ ಇಡು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಮಗುವಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆನ ಮಾಡಿಸ್ಬಹುದು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಪೋಷಕರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಟಿವಿ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಪೋಷಕರು ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಆಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಪೋಷಕರು ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿರಬೇಕು ಪೋಷಕರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ ಮತ್ತೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರುವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪೋಷಕರು ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮಗು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ